Huling araw na ng kaliwat ka ng meeting ng mga leader ng ASEAN at iba pang bansa sa Lao ngayong araw. Pero sa East Asia Summit kanina, wala pa rin preno si Pangulong Bongbong Marcos sa mga tirada nito laban sa China dahil sa mga illegal na aktibidad nito sa West Philippine Sea. Sa kanyang speech, sa harap mismo ng labing walong leader kasama ang mga kinatawan ng China at Amerika, muling binigyang tiin ni Pangulong Marcos na hindi dapat baliwalain ng Asia ng panggigipit ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahit nga raw ang mga sibilyang barko at eroplano ng mga Pinoy, tinatarget ng laser at sinisindak ng guided missile ships ng mga Chinese. Sini-intimidate yung ating mga fishermen o... Hinaharang yung ating mga barko, yung mga coast guard. Eh, we will just have to, we will just have to deal with it. But uh, nonetheless, whatever happens, we will maintain that presence. Nakakuha naman ng kakampi si PBBM sa ASEAN-US Summit kanina. Sabi ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken, nag-aalala na sila sa panganib na dulot ng China. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people. And harm vessels from ASEAN nations and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. Pagtitiyak ni Blinken, makakaasa raw ang ASEAN at Taiwan sa suporta ng Amerika sa usaping ito. Giit naman ng China, hindi sila ang promotor ng gulo. Katunayan, mas naging mapayapa umano ang sitwasyon sa South China Sea dahil sa pagtutulungan ng ASEAN at China. Muli ring iginiit ng Beijing ang commitment nila sa pagbalangkas ng Code of Conduct na magsisilbing panuntunan sa pagpapanatili ng kaayusan sa South China Sea. Sa kabila nito, naniniwala naman ang isang eksperto na taliwa sa sinasabi ng China ang totoong intensyon nila. 2018 pa kasi nag-umpisa ang negosasyon para sa Code of Conduct pero tila sinasadyang patagali ng China ang pagpasarito. Dahil dito, mas mainam daw para sa Pilipinas at sa ibang claimant at bansa sa ASEAN na bumuuna ng minilateral cooperation at sila-sila na ang bumalangkas ng code of conduct para umusad na ang issue. Even with or without China, you can create your own code of conduct now. So it's not up to, to, to China because the more problem, it's in case uh, we keep on giving importance to China and China is delaying it. Ito lang yung walang magiging code of conduct. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.